他是毛主席的爱将，却被处以极刑。行刑前，一人带来毛主席亲笔信。黄克功曾经跟随红军队伍参加过许多战役，在战场上的表现也十分英勇，毛主席都对此人赞赏有加。然而，他却犯下了滔天大错。如何审判这位曾经的革命英雄，成为当时的焦点。然而，就在行刑前，毛主席的亲笔信也正好到达了行刑场。那么，黄克功究竟做了什么？毛主席对此事又持什么态度呢？假如你爱我，这钱就不该给我，你给前方的战士用好了。我们还是讲广义的爱吧。整个国家的生死存亡摆在眼前，四万万多的同胞正需要我们的爱力。你爱我吗？而你应该爱大众。这是一封保存在延安博物馆的回信，是当时年仅十六岁的抗大女学生刘倩写给革命战士黄克功的回信。从信中，我们也不妨看出，二人似乎陷入了一段情感纠纷中，并且女方似乎并不打算接收黄克功的爱。这位男主人公，一九一一年出生于江西南康，一九二七年便投身革命队伍。一九三零年，他成为中国工农红军的一员，同年便加入了中国共产党。随后，他跟随毛主席参加了井冈山斗争以及两次反围剿斗争，并且在战场上表现十分骁勇，毛主席都对他赞不绝口，夸他是个革命的好苗子。一九三四年十月，黄克功跟随红军开始了长征，在二渡赤水的娄山关战役中立了大功。所以在红军顺利到达陕北后，黄克功便上任红四军第十一团政治委员。为了能够扎实理论知识，一九三七年一月，他进入中国抗大学习。毕业后，却因为表现优异，留在了学校，成为了队长。也正是在抗大，他遇到了小自己许多岁的刘倩。刘倩原名叫董秋月，也是山西人，但其祖上是山西富豪。虽然生活条件比较富足，但是刘倩却接受了进步思想，并且在初中时就秘密加入了中国共产党。很快，他就成为中学解放先锋队的队长，并且经常在学校的报刊上发表一些先进文章，编写抗日宣传材料，号召人民群众抗日救国。卢沟桥事变后，刘倩决定前往中国革命的胜利延安。随后，在党组织的护送下，他和其他七位同学一起来到了延安。来到延安后，刘倩才正式改了名字，随后进入到了抗大第二期第十五队学习。虽然此时刘倩才刚刚十六岁，但是她在抗大却表现得十分优异，甚至好几次向学校领导申请要上前线。考虑到她的年龄，学校并没有允许她上前线，但对她的热情赞赏有加，甚至表扬她为年龄最小。表现最好的学员。除此之外，刘倩长相也十分清秀，性格也活泼可爱，很多人都喜欢这个小姑娘。那个时候，延安年轻人很多，并且四处弥漫着自由、平等和轻松的新文化氛围，并且当时这些年轻人都冲破了传统婚姻的禁锢，离开了旧婚姻的羁绊，都渴望平等自由的恋爱。而刘倩在抗大的队长正是黄克功，时年二十六岁的他，不仅长相英俊，并且还有着十分传奇的革命故事。当时来到延安的女青年都十分崇拜这些老红军，一些红军将领也经常讲述自己的一些抗战故事，所以很多女青年都将其视为自己的偶像。作为政团级干部，年轻俊朗的黄克功更是十分受欢迎，在许多喜欢他的女孩子中，他选择了刘倩，因为她性格好，又特别擅长写文章。二人经常有书信往来，但此时的刘倩才不过十六岁，对爱情的概念还十分模糊。其实她对黄克功只有崇拜，并没有爱情。其实从二人的一些书信往来来看，二人对彼此的态度完全不同。黄克功是真的爱上了刘倩，但刘倩的态度却比较模糊。据很多人会议，当时黄克功经常邀请刘倩以及他的朋友们前往延安公社大饭店吃饭。在黄克功看来，此时二人已经在一起了。那么二人之后是如何发展的？黄克功又对他做了什么呢？一九三七年，主席爱将被判枪决，行刑前毛主席的亲笔信被送到刑场。那么黄克功究竟做了什么，被判处枪决？毛主席对此又有着什么样的态度呢？关于黄克功和刘倩之间真正的关系，有着很多的传言。有人说两个人确实曾在一起，并且还告诉了朋友和同学。但是两个人除了年龄相差十岁外，成长环境也有着巨大的差异。虽然刘倩很早就接触到了进步思想，但毕竟儿时成长环境比较富足，这也让她有着许多当时特有的习惯，比如她爱干净、懂礼貌。但是黄克功却完全是个大老粗，又是从枪林弹雨中活下来的，他基本上不怎么注意个人卫生。所以二人在一起后摩擦不断，渐渐的爱情也在矛盾中不断消磨，两人的心也越走越远。有传言说，当时刘倩便主动提出了分手，但是都被黄克功拒绝了。
。也有人说，刘谦在黄克功在以后，却频频和另外一个人眉来眼去，这让黄克功十分恼火，也开始干涉刘谦的一些日常行动。虽然这些都是传言，但是不难看出，黄克功对刘谦追得非常紧，这让刘谦十分不适。这位革命英雄虽然在战场上表现得十分英勇，但是在男女之间的事情上却一窍不通，所以他搞砸了自己与刘倩的关系。黄克功的所作所为让刘倩倍感压力，于是他开始慢慢的疏远对方。一九三七年九月，陕北公学成立，十五队的全体人员被调往陕北公学。然而不久之后，黄克功被调走，而刘倩还留在公学。在此期间，刘倩曾经多次拒绝过黄克功。从一开始的写信暗示，到后来的直接归还物品，但黄克功却一直深陷在对刘倩的感情中，无法自拔。于是他再次向刘倩写了一封信，信中还夹着一些钱。信中他再次表明了自己的心意，还希望刘倩能收下这些钱，然后和自己结婚。但是刘倩却态度十分坚决，写信的拒绝了他，也就是那封仍保存在延安博物馆的回信。在收到刘倩的拒绝信后，黄克功仍找了他几次，但每次都铩羽而归。这让黄克功渐渐感到十分愤怒，深陷到失恋的痛苦中，无法自拔，甚至失去了理智。一九三七年十月五日黄昏，黄克功揣着一把勃朗宁手枪，和警卫员王志勇再次前往陕北公学寻找刘倩，并邀请其散步谈心。然而刘倩的态度却十分冷淡。最后三人决定一同前往河边散步，然而王志远却因临时有事先行离开，于是去河边的就剩黄刘二人。在河边，黄克功再次表明了心意。并且提出一定要和对方结婚，但再次遭到了拒绝。很快，两人便发生了口角，甚至有了推搡的动作。黄克功无法接受被拒绝的事实，于是他掏出手枪指着刘倩，想要威胁她，但刘倩仍没有顺从。恼羞成怒的黄克功情绪完全失控，竟然真的对着刘倩开了一枪。刘倩应声倒地，随后黄克功竟然再次对其脑袋开了一枪，刘倩彻底没有了动静。做完这一系列事情后。黄克功十分冷静地回到了学校，此时他还没有意识到事情的严重性。第二天，学校领导在小河边发现了刘倩的尸体，随后便展开了全方位的调查。通过警卫员王志勇的指控，校方很快怀疑到了黄克功身上。由于黄克功是革命英雄，身份比较特殊，所以由抗大校长罗瑞卿亲自审讯他。十月六日下午，黄克功被关押审讯，他也对自己的所作所为供认不讳。在一份陈述报告中，黄克功详细的描述自己的心路历程。那么，黄克功将为其付出什么样的代价呢？黄克功被判枪决，行刑前毛主席的亲笔信到达刑场，他的结局怎样？革命英雄犯下大错，毛主席对此会持什么态度呢？在黄克功的陈述报告中，他这样写道：自己是被刘倩的天真活泼吸引，随后二人便结为了朋友。通过不断的书信往来，遂确定了恋爱关系。刚开始交往的两三个星期里，二人的关系还十分稳定，甚至还口头订婚了。刘倩答应他，等到自己完成半期或一期的课程后，二人便正式成亲。黄克功还表示，这件事整个学校的人都知道。孰料刘氏狠心毒恶，玩弄革命军人，随处滥找爱者，故意破坏订婚之口头协议，损我名誉。黄克功愤怒，刘倩不仅不答应自己的求婚，还将此事到处宣扬，损害了他在延安的名声。他还说，当时和刘倩在河边谈话的时候，自己的态度十分和蔼，反而是刘倩恶语相加，所以他才拿出了手枪，想要恐吓他的。一开始并没有想开枪，但是却意外走了火。这些都是黄克功自己所写的报告里的内容，也就是说，都是他的一面之词。而刘倩已经死亡，其中的一些细节已经无法查证，但不变的事实是，黄克功开枪杀害了刘倩。该案可谓是震惊了整个延安。当时主要有这样两种声音，一些人认为黄克功作为革命战士逼婚不成，竟然将其残忍杀害，实属革命阵营的败类，应该处以极刑。但也有人认为，如今国难当头，党应该珍惜每一位可用的人才。黄克功经历过大大小小很多次战役，立过功也流过血，应该让他上前线杀敌，将功赎罪，死在战场上才是最好的选择。当时延安最高法庭雷惊天对此案件也十分头疼。不知道应该如何判决。不仅如此，黄克功还亲自给毛主席写了一封信，信中他交代了自己的罪行，但也希望党组织能够留他一条命，让他死在前线上。知道此事的毛主席十分生气，还专门开了会议商讨。在会议上，果然有很多人主张从轻处罚黄克功，但是毛主席的态度却十分坚决。
，这是什么问题？这是什么问题？如果这样的人不杀，那我们还是共产党吗？毛主席认为，黄克公案件不可能将功抵过，因为此事影响十分恶劣，甚至国民党还就此事在报纸上抹黑我党。十月十一日，雷惊天在陕北公学的大操场上对黄克公进行了公开审判，到场的足足有几千人。在个人陈述环节，黄克公再次交代了自己的罪行。并且十分坦然地表示自己愿意承担一切后果。随后，他最后一次讲述了自己曾经参加过的战役，以及在战役中受的伤，在场很多人都听得泪如雨下。但这些已经于事无补。在短暂的休庭后，雷惊天宣布最终判决，那便是判处黄克公死刑，并立即执行。面对这一结果，黄克公没有出现什么较大的情绪波动，而是突然举起双手，大喊着“中国共产党万岁，中华民族解放万岁”。随后，他被押送到刑场的时候，只见一匹快马奔来，骑马的正是毛主席办公室的人。此人高喊着毛主席的谢，冲进了刑场。这一行为可谓是牵动了在场所有人的心。黄克公脸上更是浮现出一抹不易察觉的微笑。难道审判的结果要改变了吗？然后，随着雷惊天的宣读，黄克公的心再次落入了冰窖。信中，毛主席表示，虽然黄克公为党组织做出了巨大贡献。但如今的所作所为已经严重违反的法律和党性，正是因为他是一名共产党人，所以应该处以极刑。话音刚落，大家再次将目光转向黄克公，此时的他才如梦初醒，明白自己真的要承担这样的后果了。随着一声枪响，此案件也拉下了帷幕。此案的处理方法体现了我党人民刚正不阿、维护法律尊严的精神。黄克公并没有因为是一名革命战士就逃脱了审判。而是付出了应有的代价。此后，毛主席还经常拿此事教育众人：作为干部，不能居功自傲，更不能欺压百姓。百姓们也称赞共产党公正无私、纪律严明，实在是了不起。